हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आज आपण इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स हा जो आपला चॅप्टर ट्वेंटी आहे त्याचा एक्झरसाईज आपण पाहतोय आज आणि मित्रांनो एक्झरसाईज पाहायचं म्हणजे ते नुसते प्रश्न उत्तर लिहून काढायचे नाही त्यातल्या प्रत्येक प्रश्नाचं आर आणि उत्तराचा अर्थ आपल्याला समजला पाहिजे त्याचं उत्तर तसंच का आहे ते समजलं पाहिजे म्हणून मी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे नाहीतर तुम्ही प्रश्नांचे उत्तर कुठून सुद्धा पाहून लिहू शकता पण या ठिकाणी नीट समजून घ्या पहा या ठिकाणी म्हटलेलं आहे राईट द प्रॉपर वर्ड्स इन द ब्लँक्स या ठिकाणी आपल्याला काही ऑप्शन्स दिलेले आहेत पर्याय दिलेले आहेत आणि तुम्हाला दिलेला आहे या ठिकाणी मेरिडियन हॉरिझन ट्वेल्व नाईन ॲपरंट सेलेस्टियल एक्लिप्टिक हे ऑप्शन दिलेले आहेत आणि आपल्याला काही खाली काही फिलिंग द ब्लँक्स दिलेले आहेत रिकाम्या जागा दिलेल्या आहेत आणि म्हटलेलं आहे त्या ठिकाणी ते शब्द लिहायचे आहेत पहा आता फर्स्ट काय आहे पहा फेन वी सीन वेन सीन फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टन्स द स्काय सीम्स टू बी टचिंग द ग्राउंड अलॉंग अ सर्कल दिस सर्कल इज कॉल्ड द हॉरिझन पहा म्हणजे जेव्हा आपण दूर अंतरावरून आकाशाकडे पाहतो तेव्हा ते आकाश किंवा आभाळ टचिंग टू द ग्राउंड म्हणजे जमिनीला टेकलेलं दिसतं आणि हे जे सर्कल आहे हे जे त्या रेषे ही जी रेषा आहे त्याला हॉरिझन म्हणतात म्हणजेच त्याला क्षितिज असं म्हणतात या ठिकाणी या ठिकाणी ऑप्शन होता आपल्याला हॉरिझन म्हणतात त्याला याचं उत्तर काय लिहायचं आहे हॉरिझन लिहायचं आहे पुढे आहे ऑप्शन बी द एक्लिप्टिक यूज यूज वाईल डिफायनिंग द जोडॅक सायन्स म्हणजे राशी ठरवण्यासाठी एक्लिप्टिक म्हणजे आयनिक वृत्ताचा विचार केला जातो कशाचा वृत्त विचार केला जातो आयनिक वृत्त म्हणजे एक्लिप्टिक आपण शिकलो लेसन पहा त्याच्यामध्ये एक्लिप्टिक समजावून सांगितलेलं आहे मी लेसनचा व्हिडिओ त्यानंतर पहा क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू सीझन्स वन सीझन विल हॅव डॅ डॅश नक्षत्रज म्हणजे आपण जर नक्षत्रांचा विचार केला आणि ऋतुमानानुसार वर्गीकरण केलं तर एका ऋतूमध्ये वन सीझनमध्ये किती नक्षत्र येतात नऊ रक्ष नक्षत्र येतात ऋतू आहेत तीन उन्हाळा पावसाळा हिवाळा म्हणजे समर रेने आणि विंटर नवत्रिक सत्तावीस नक्षत्र आहेत आणि एका ऋतूमध्ये किती नक्षत्र येतात नऊ नक्षत्र येतात एकूण नक्षत्र आहेत सत्तावीस पुढे द रायझिंग ऑफ द सन इन द ईस्ट अँड इट्स सेटिंग इन द वेस्ट इज ॲपरंट मोशन ऑफ द सन म्हणजे आताच ह्याचा जो शेवटचा पार्ट आहे या लेसनचा त्याच्यात तुम्ही पाहिला असेल तर सूर्य उगवतो किंवा मावळतो प्रत्यक्षात सूर्य हालचाल करत नाही तसा हा सूर्य हालचाल केल्याचा आपल्याला भास होतो म्हणून ही त्याचे ॲपरंट मोशन आहे किंवा ते भासमान भ्रमण आहे आता क्वेश्चन नंबर टू काय आहे पहा A star rises at 8 p.m. tonight. At what time will it rise after a month? Why? म्हणजे एखादा तारा आज आठ वाजता आज रात्री आठ वाजता उगवलेला आहे ॲट वॉट टाईम विल इट राईज आफ्टर अ मंथ तर एक महिन्यानंतर तो किती वाजता उगवेल आणि तसं का तर आपण नीट समजावून घेऊया बघा तारा किती वाजता उगवलाय आज रात्री आठ वाजता विचारले किती दिवसानंतर उगवणार आहे किती वाजता उगवणार आहे एक महिन्यानंतर तो किती वाजता उगवणार आहे ते विचारलेलं आहे आणि का आता पुढे पहा द स्टार विल राईज ॲट सिक्स पी एम आफ्टर अ मंथ म्हणजे एक महिन्यानंतर तो तारा सहा वाजता उगवेल सहा सवाजता सायंकाळी उगवेल तर तसं का तर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे दिस इज बिकॉज इच स्टार रायजेस और सेट्स फोर मिनिट्स अर्लियर एव्हरी डे म्हणजे जो प्रत्येक तारा जो आहे ना तो दररोज चार मिनिटं लवकर उगवत असतो आणि लवकर मावळत असतो म्हणजे एखादा तारा आज आठ वाजता उगवला आहे ना तर तो उद्या सात वाजून छप्पन्न मिनिटांनीच उगवणार आहे परवा तो सात वाजून बावन्न मिनिटांनीच उगवणार आहे त्याच्या नंतर तो सात वाजून अठ्ठेचाळीस मिनिटांनीच उगवणार आहे म्हणजे दररोज तो चार 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 मिनिटं लवकर लवकर उगवत जातो मग एका महिन्यामध्ये दिवस असतात तीस आणि दररोज चार मिनिटं लवकर उगवतो तो तारा म्हणजे एक महिनाभर तो किती ल मिनटं लवकर होणार आहे एकशे वीस मिनिटे आणि एकशे वीस मिनटं म्हणजे किती मित्रांनो दोन तास मग आठ वाजता उगवणारा तारा दोन तास लवकर उगवणार आहे म्हणजेच तो किती वाजता उगवणार आहे बाळांनो तर तो उगवणार आहे सहा वाजता उगवणार आहे समजला असेल तर पुढचा प्रश्न पाहतोय आता आपण पुढे व्हॉट इज मीन बाय द सन इंटर्स अ नक्षत्रा इट इज सेड दॅट इन द रेनी सीझन द सन इंटर समृग नक्षत्रा व्हॉट डज इट मीन म्हणजे पहा क्वेश्चन नंबर थ्री काय आहे नक्षत्र लागणे म्हणजे काय किंवा सूर्य एखाद्या नक्षत्रामध्ये प्रवेश करतो 
आणि असं म्हटलं जातं की पावसाळ्यात मृग नक्षत्र लागतं याचा अर्थ काय तर आता या ठिकाणी आपण लेसन नीट समजून घेतला असेल तर याचं उत्तर नीट समजणार आहे तुम्हाला पहा अ कन्स्टलेशन ऑर नक्षत्रा इज प्रेझेंट बिहाइंड द सन विच गेट्स हिडन बिकॉज ऑफ द ब्राईट सनलाईट आपण पृथ्वीवरून पाहतो सूर्याकडं तेव्हा सूर्याच्या पाठीमागे जो तारका समूह दडलेला असतो किंवा त्या ठिकाणी तो सूर्याच्या ब्राईट सनलाईटमुळे तो आपल्याला दिसत नाही ते असतं नक्षत्रा सो वेन वी लुक अप इन द स्काय वी आर ॲक्च्युली सिंग बोथ द सन अँड द कन्स्टलेशन बिहाइंड इट जेव्हा आपण पृथ्वीवरून सूर्याकडे पाहतो तेव्हा आपल्याला सूर्य आणि नक तो तारका समूह दिसत असतो त्याच्या मागचा दस वेन द अर्थ चेंजेस पोझिशन आता पृथ्वी सूर्याभोवती फिरता फिरता काय झालं पृथ्वीने तिची जागा बदलली इट ॲपियर्स टू अ अन ऑब्झर्वर टू अर्थ इफ द सन हॅज मूव्ड फ्रॉम इट्स पोझिशन आणि पृथ्वीवरून एखाद्याने ते स्वतःची जागा बदलली तर त्याला वाटतं की सूर्याने त्याची जागा बदललेली आहे पण मित्रांनो पृथ्वीवरून पृथ्वीने स्वतःची जागा बदलली पृथ्वीने तर आपण स्वतः पाहताना आपलीसुद्धा जागा बदललेली असते आणि त्यामुळे आपण पृथ्वीवरून पाहताना आपल्याला वेगळं किंवा त्याच्या पुढचं नक्षत्र दिसत असतं मग पावसाळ्यात काय होतं दन सन एंटरिंग द मृग नक्षत्रा इन रेनी सीझन मीन्स द मृग नक्षत्रा और ऑरियन इज बिहाइंड द सन म्हणजे सूर्य जेव्हा मृग नक्षत्रामध्ये प्रवेश करतो तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की मृग नक्षत्रा किंवा जे ऑरियन आहे ते सूर्याच्या पाठीमागे आहे असं आपल्याला पृथ्वीवरून दिसतं पृथ्वीवरून भासतं म्हणून हे असं म्हटलं जातं आता पुढील क्वेश्चन पाहूया क्वेश्चन नंबर फोर ॲन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स आणि त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट इज अ कन्स्टलेशन तारका समूह म्हणजे काय तर नीट लक्ष द्या अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑक्युपाईंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सेलेस्टेल स्पियर इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन म्हणजे ता कन्स्टलेशन म्हणजे काय ग्रुप ऑफ स्टार्स ताऱ्यांचा समूह की जो अवकाशाचा किंवा सेलेस्टेल स्पियरचा काहीसा भाग व्यापतात त्याला काय म्हणतात कॉन्स्टलेशन म्हणजे तारका समूह म्हणतात सम ऑफ दीज स्टार्स ॲपेअर टू फॉर्म सर्टन फिगर्स ऑफ ॲनिमल्स आणि हे जे काही तारका समूह आहेत आपल्या पुस्तकामध्ये सुद्धा काही त्याच्या आकृत्या दिलेल्या आहेत त्याचा जो फिगर्स त्याचा जो शेप आहे त्याचा जो आकार आहे तो ॲनिमल्स प्राण्यांसारखा दिसतो कधी कधी ह्युमन्स म्हणजे माणसांसारखा किंवा काही वस्तूंसारखा दिसतो आणि त्यांचं नावसुद्धा तसं माणसासारखं किंवा त्या प्राण्याचा आकार ज्याला आलेला आहे तसं त्याला दिसतं आता स्कॉर्पिओ म्हटलेला आहे तर त्याचा आकार वृच्छिक म्हणजे विंचूसारखा दिसतो है कि नहीं मनु जे तारका समूह है तना मणसा कि प्राणियों नावर नाव दिल्ली हैं दीज फिगर्स हैव बीन नेम आफ्टर सर्टन इवेंट्स और बिलिप्स ऑफ द टाइम्स वेन कन्स्टलेशन वेर आइडेंटिफाइड जेवे तारका समूह ओखले गए विशिष्ट नाव दी गली आता पुढ़े पहूया वॉट पॉइंट शूड बी कन्सिडर्ड बिफोर अ स्काय वॉच पहाता अवकाश निरीक्षण करण्यापूर्वी किंवा आकाश निरीक्षण करण्यापूर्वी कोणत्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत पहा द पॉईंट्स टू बी कन्सिडर्ड बिफोर डुईंग स्कॅ स्काय वॉच आर आता कोणते पॉईंट लक्षात घेतले पाहिजेत पहा द प्लेस चूजन फ्रॉम स्काय वॉचिंग शूड ॲज फार ॲज पॉसिबल फ्रॉम द सिटी ॲज फार ॲज म्हणजे जितकं दूर शक्य होईल शहरापासून तितकं दूरचं ठिकाण आपण निवडायचं आहे आकाश निरीक्षणासाठी म्हणजे त्या ठिकाणी शांततासुद्धा लाभेल आणि आकाश निरीक्षण करण्यासाठी जे डस्ट पार्टिकल्स किंवा धूळ आहे जी स्पष्टता आहे ते आपल्याला मिळणार आहे शहरापासून दूर पुढे द नाईट चूजन फॉर स्काय वॉचिंग शूड बी न्यू मून नाईट जास्त करून शक्य होईल तेवढं न्यू मून नाईट म्हणजेच अमावस्येच्या रात्री काय करायचं आहे मित्रांनो आकाश निरीक्षण करायचं आहे बायनाक्युलर्स और टेलिस्कोप शूड बी यूज फॉर स्काय वॉचिंग स्काय वॉचिंग करताना आपलं साधन नुसतं डोळ्याने आकाशाकडे पाहिजे नाही तर टेलिस्कोप पाहिजेत आपल्याकडे बायनाक्युलर्स पाहिजेत म्हणजे आपल्याला आकाश निरीक्षण सखोलपणे करता येईल पुढे पोल स्टार शूड बी चूजन ॲज द रेफरन्स पॉईंट फॉर स्काय वॉचिंग जो पोल स्टार आहे किंवा ध्रुव तारा आहे तो एक संदर्भ म्हणून विचारात घेतला पाहिजे म्हणजे आपल्याला दिशा ठरवता येतात अँड स्काय वॉचिंग शूड बिगिन विथ स्टार्स इन द वेस्ट आणि स्काय वॉचिंग जे आहे आकाश निरीक्षणाला जी सुरुवात करणार आहे ती सुरुवात आपण कुठून करायची आहे वेस्ट म्हणजे पश्चिमेकडून करायची आहे पुढे क्वेश्चन नंबर थ्री इज इट रॉंग टू से दॅट द प्लॅनेट्स स्टार्स अँड नक्षत्राज अफेक्ट ह्युमन लाईफ अँड वाय असं म्हटलं जातं 
की जे ग्रह तारे नक्षत्र आहे यांचा मानवी जीवनावर परिणाम पडतो हे म्हणणं योग्य आहे का हे म्हणणं योग्य आहे की अयोग्य आणि का तर ते अयोग्य आहे रॉंग आहे कारण की ग्रह तारे नक्षत्र प्लॅनेट स्टार नक्षत्रज दे डू नॉट अफेक्ट ह्युमन लाईफ त्यांचा मानवी जीवनावर कोणताही परिणाम होत नाही पहा मग त्याचा ॲन्सर काय लिहिणार आहोत आपण येस इट वुड सर्टनली बी रॉंग टू से दॅट प्लॅनेट स्टार्स अँड नक्षत्रज अफेक्ट ह्युमन लाईफ आपण म्हणतो की ग्रह तारे नक्षत्र हे मानवी जीवनावर परिणाम करतात ह्युमन लाईफ अफेक्ट करतात तर ते सर्टनली म्हणजे निश्चितपणे चुकीचंच आहे का बिकॉज दिस इज बिकॉज टील नाव देर इज नो क्रेडिबल इवायडन्स सपोर्टिंग ॲस्ट्रॉलॉजी अशा ज्या ॲस्ट्रॉलॉजी आहे ज्योतिषशास्त्र आहे त्याचा कोणताही असा ठोस एवायडन्स एवायडन्स म्हणजे पुरावा आपल्याला मिळालेला नाही की त्याच्यावर विश्वास ठेवा शनी आपल्याला वाईट दिवस आणतो आहे की नाही अशा गोष्टी ज्या आहेत त्याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा आपल्याला मिळालेला नाही सायन्स ॲज वी नो डज नॉट फॉलो बिलिप्स बट हॅज इट्स बेसिस ऑन ऑब्झर्वेशन अँड एवायडन्सेस आणि जे विज्ञान आहे ते कुठल्याही विश्वासावर अंधश्रद्धांवर आधारलेलं नसतं ते आधारलेलं असतं ऑब्झर्वेशन्स अँड इव्हायडन्सेस निरीक्षण आणि पुरावा याच्या आधारे जे हाती लागेल त्याच्यावरच विज्ञान विश्वास ठेवत असतं दस इट हॅज रिजेक्टेड द थॉट्स अँड बिलिप्स ऑफ मेनी दॅट प्लॅनेट स्टार्स अँड नक्षत्रज अफेक्ट ह्युमन लाईफ म्हणजे ग्रह तारे नक्षत्र आपल्या आयुष्यावर परिणाम करतात हे असं म्हणणं चुकीचं आहे पुढे राईट अ पॅराग्राफ ऑन द बर्थ अँड लाईफ सायकल ऑफ स्टार्स युझिंग फिगर ट्वेंटी पॉईंट वन आपल्या पुस्तकामध्ये ट्वेंटी पॉईंट वन म्हणजे विसाव्या धड्यातली पहिली आकृती जी आहे या ठिकाणी मी दिलेली आहे आकृती तुम्ही काढायची नाही या प्रश्नामध्ये फक्त त्या आकृती पाहून तिचं तुमचं ताऱ्याची निर्मिती आणि ताऱ्याचं जे लाईफ सायकल आहे स्टारचं त्याचं काय करायचं आहे तुम्ही डिरेक्शन लिहायचं आहे पहा स्टार्स आर बॉर्न आउट ऑफ नेबुला विच आर द क्लाउड्स ऑफ हायड्रोजन गॅस अँड डस्टी पार्टिकल्स ताऱ्याची निर्मिती हे नेबुला म्हणजे काय तेजोमेगापासून होते आणि हे तेजोमेग म्हणजे काय असतं दे आर द क्लाउड्स ऑफ हायड्रोजन गॅस अँड डस्ट पार्टिकल्स हे जे तेजोमेग असतात नेबुला असतात त्या हायड्रोजन गॅस आणि डस्ट पार्टिकलचे बनलेले असतात इन द नेबुला देर आर पार्टिकल्स दॅट आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स वन अनादर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी आणि ह्या ज्या तेजोमेगामध्ये काही जे कण असतात ते एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होतात कशामुळे ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी गुरुत्वाकर्षणामुळे दीज मेक्स कन्स्ट्रक्शन्स इन द क्लाउड्स रिझल्टिंग इन टू डेन्सर अँड स्पेरिकल बॉडीज आणि त्याच्यामध्ये जी रचना आहे ग्र त्या आधीचा जो ढग होता त्या ढगाची जी रचना आहे ते अधिक डेन्सर म्हणजे घन बनते आणि स्पेरिकल बॉडीज म्हणजे गोलाकार रूप प्राप्त होतं त्याला ॲट द सेम टाईम त्याच वेळी काय होतं ॲट द कोअर ऑफ क्लाउड्स द प्रेशर ऑफ गॅस इन्क्रीज म्हणजे तो जो ढग असतो त्याचा जो गाभा आहे त्याचा जे सेंटर आहे त्या ठिकाणी जो गॅस आहे त्याचा प्रेशर वाढत असतो अँड दीज कॉजेस इन द राईज इन द टेम्परेचर अँड ट्रिमेंडस एक्सटेंट आणि त्या ठिकाणी प्रेशर वाढल्यामुळे त्या ठिकाणचं त्याच्या केंद्रस्थानचं त्याचा जो कोअर आहे त्याचा जो गाभा आहे त्या ठिकाणचं टेम्परेचर वाढत असतं आणि त्या ठिकाणी काय झालेलं असतं द एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू दिस कंडिशन आणि अशा परिस्थितीमुळे काय होते एनर्जी जनरेट होते ऊर्जा निर्माण होत असते प्रचंड प्रमाणात अँड दिस स्पेरिकल क्लाउड ऑफ हायड्रोजन इज कॉल्ड स्टार आणि हा जो गोलाकार जो ढग आहे हायड्रोजनचा ढग आहे त्यालाच स्टार किंवा तारा असं म्हटलं जातं अँड देर आर व्हेरियस टाईप्स ऑफ स्टार्स अकॉर्डिंग टू देअर फीचर्स अँड कलर्स त्याच्या रंगावरून आणि त्याच्या वैशिष्ट्यावरून त्याचे वेगवेगळे प्रकार पडलेले आहेत रेड जायन स्टार मॅसिव्ह स्टार या ठिकाणी मेसेज टाईप झालेला आहेत मी मॅसिव्ह म्हणा या ठिकाणी मॅसिव्ह स्टार न्यूट्रॉन स्टार आर द सम टाईप्स ऑफ स्टार्स आणि हे ताऱ्यांचे काही प्रकार आहेत अशा पद्धतीने मित्रांनो हा एक्झरसाईज हा एक्झरसाईज संपलेला आहे आणि आपला पोर्शनसुद्धा या ठिकाणी कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू